नमस्ते वेलकम टू डाइट मेनू आरोग्यकर शरीरा आनंदक जीवन शैली की उपयोग पड़े बस डयट बोलने टिप्स नी रेडी इवा मैं डयट मेनू यह वारमंत मन गा प्लाडर स्टोन अदेन पिताशय में एरपे रागे डिस्कस चाल विषया तेजकना एला डयटी एलाकूदने विषय चाल वरक डिस्कसा मैं इप्ड वरकू डिस्कस विषयी ब्रशअपनी इंका एदना मिसे वाटक इवा मैं एपिसोड मैं पीलचेद रवली वेलकम आ न्यूट्रिशनिस्ट रवली हाई रवली हेलो रम्या सो हव यू डूइंग I'm good. What about you? नहीं गुड़ा. Happy का उन्नानु. So and the topic गुड़ा माने वाला last day कोचेस हम गए था. Already माने हम चाला विशाल दिनों से discuss चेस कुन्ना वो. Yes. ओके सारे माने first day ची मार्टर कुन्ना दी ओके सब brush up pictures कुन्टे. Sure. अन्य गुड़ तो सही. नलागे माने ना miss out चेसे वार कुछ कुछ discuss. Sure हम्म. Yes. Girls ones call लेते हैं ऐसे problem माने दी. एक वो females लो अच्छे chance उन्नत दी. And females लो obese उन्ना वाले की problem अच्छे chance दीन रिस्क फैक्टर्स मैं डिस्कसम फस्ट जेनि फैक्टर्स अंत पेरेंट्स को उठे पिछले वे चान्स एक्विंद अं हईपर लिपिडीमिया डयबेटी उल्ले ईवन प्रेग्नेट लेडीस वेट वाले की हिप टू वेस्ट रेसियो एक्वा अंक चाल मंद रिफइंड फुड्स अलाकने वाले के अं सड़न ऐ वेट लास्वी लाइक सड़न ऐ वेट पुटन आने वाले वाले वे चान्स एक्विं क्राश डयट फावा की इंका रेड मीट अलाकने वाले प्रॉब्लम वे चान्स उ अं लिवर की संबंधी डिसडर्स एम उ कॉब्लम वे चान्स एक्विंद ओके सो अंत लिवर की संबंधी प्रॉब्लम एना वस्तु को दीन वाले इपड़ी मैं इंत मुझे डिस्कस रिमूवे सर्जरी से लिवर मेद स्ट्रेन अवकाश उ अला अंत मेटबालिज नार्मल फंक्षन नार्मल ओके अंड प्रॉब्लम उ जनरल फैट कंटंट फुड तक अंत लाइक ओनली ट्वेंटी ग्रामे मिगता मिगता फुड्स लाइक सीरियल का पलस इलाटी मोडरेट अंत अला कंटिवस फैटे सीरियल पलस इलांटे क्यारी पे मल्ल वेट पुटन अवत सो वेट लास्ट फस्ट मोटोला वेट लास्ट लाइक तरह फर्दर ट्रीटमेंट ऐंटीआक्सीडेंट्स इंका वैटम से फुड्स अंड लाइक टम्मी फुल उड़ेला फुडेदना सर अंत लो क्यारी टम्मी फुल उड़ेला अं फुड्स विषयानी वस्ते लाइक रेड मीट का रिफइंड फुड्स का फैटी फुड्स डी फ्रईड फुड्स डी फ्रईड स्ना ऐटम्स इवीं कंप्लीट अवाइड चाहिए ओके असल अवाइड प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम इवीं मन ऐंटीआक्सीडेंट्स इवीं रिच फुड्स ऐक्चुअल बैलेंस डयट मुद्दे फाइते इधने का असल ये प्रॉब्लम रहा मुझे चूस मैं इवा रेसीपी तेज मिगता डिस्कस इवा मन स्प्रउट्स पुलाव ओके स्प्रउट्स तो पुलाव ओके सो अंत मैं वीक मोतमें इवाले को रईस ऐडेस कदाजन ब्रउन रईस ऐक्चुअली ओके अंत रईस रईस अवाइडी अला रईस नार्मल इतना क्वांटी अंत क्वांटी ओनली डबेटी उत्तम ओनली वन टाइम रईस मिगता टाइम रोटी अलाक सकते हैं ओके सो स्प्रउट्स पुलाव की कावास पदार्थ चूस स्प्रउट्स पुलाव की कावास पदार्थ उड़की ब्रउन रईस स्प्रउट्स टमाटो मुखल कैपिक मुखल पचिमिर्ची मुखल अल्ल मुखल उकमी इंगु लवंगा उलिव आई स्प्रउट्स पुलाव की कावास पदार्थ रेडी मैं स्टार्ट सो फस्ट स्टेना अल्ल मुक्ल 
కావాలంటే మనం మళ్ళీ చాప్ చేసి లేకుంటే లైక్ పేస్ట్ లా చేసి వేసుకోవచ్చు అండ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఓకే ఉల్లి ఆకు ఉల్లి ఆకులు పచ్చిమిర్చి సో బ్రౌన్ రైస్ లో కూడా మనకు కొంచెం ఫైబర్ రిచ్ ఏ ఉంటుందని మనం దాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాం కదా బ్రౌన్ రైస్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలనిపించదు సో మనం తీసుకున్న కొద్ది ఫుడ్ లోనే మంచి సోర్స్ ఎనర్జీ సోర్స్ లా ఉంటుంది దానికోసం మనం తీసుకున్నాము అండ్ మనకు తెలిసిన విషయం బ్రౌన్ రైస్ లైక్ ఫైబర్ కి చాలా మంచి సోర్స్ అని చెప్పేసి అండ్ డయాబెటీస్ ఉండే వాళ్ళకి బ్రౌన్ రైస్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది అండ్ ఈ డయాబెటీస్ ప్రోన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం మనం బ్రౌన్ రైస్ నెక్స్ట్ మనం ఇందులో బెల్ పెప్పర్ క్యాప్సికమ్ కూడా వేసుకుందాం రమ్య మనం త్రీ కలర్స్ క్యాప్సికమ్ తీసుకున్నాము అవును కొద్ది కలర్ఫుల్ గా ఉండడానికి సో క్యాప్సికమ్ లో మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి క్యాప్సికమ్ తో కదా చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తుంటారు ఎక్కువగా తీసుకోరు దీన్ని రెగ్యులర్ గా మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో అవే వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటుంటాం కానీ ఇలా క్యాప్సికమ్ కానీ ఇంకా వేరేవి కానీ బ్రాకలీస్ ఇలాంటివన్నీ కొంచెం డైట్ లో కూడా యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అంటే లైక్ ఫస్ట్ నుంచి ఏదైతే వంటకాలు వాడుతున్నారో అవే కంటిన్యూ చేస్తారు కొత్త తీసుకోవడానికి వెనకాడుతుంటారు అవును అలా కాకుండా కొద్ది హెల్తీ ఫుడ్స్ ఏవైనా సరే అంటే మన దగ్గర పండకపోయినా కొద్ది అడాప్టివ్ పెంచుకోండి అలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకుంటే చాలా బెటర్ అంటే ఈ మధ్య అవేర్నెస్ పెరిగింది కాబట్టి చాలా మంది ఓట్స్ అలాంటివి కూడా ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు ఓట్స్ కూడా ఇంతకుముందు తీసుకోకపోయే వాళ్ళు ఈ మధ్య అందరు తీసుకుంటున్నారు ఈ కాసేపు ఫ్రై అవన్నీ ఇద్దాం రమ్య రమ్య నెక్స్ట్ మనం ఇందులో టమాటో ముక్కలు వేసుకుందాం రమ్య నెక్స్ట్ మనం ఇందులో స్ప్రౌట్స్ కూడా వేసుకుందాము ఓకే స్ప్రౌట్స్ మనం ప్రోటీన్ కోసం మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ప్రోటీన్ కోసము అండ్ ఇందులో యాక్చువల్లీ డైజెస్టివ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట స్ప్రౌట్స్ నార్మల్ గా తీసుకునే దాని కోసం రమ్య నెక్స్ట్ మనం ఇందులో సాల్ట్ వేసుకుందాం కొద్దిగా మనం స్ప్రౌట్స్ డైరెక్ట్ గా వేసేసుకున్నాము ఉడికించుకున్నాము లేదు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ గా వేసుకుందాం అండ్ స్ప్రౌట్ స్ప్రౌట్ చేసినవి లైక్ త్వరగా కుక్ అవుతాయి కూడా అవును మొలకాయ తినవి అయితే అవును కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాము రమ్య నెక్స్ట్ మనం ఇందులో ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ రైస్ వేసుకున్నాము కావాలనుకుంటే లైక్ వాటర్ యాడ్ చేసి నార్మల్ రైస్ ఎలా కుక్ చేస్తామో అలా కుక్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇది నేను ముందే కుక్ చేసి పెట్టాను అయినా బ్రౌన్ రైస్ మనం ఆల్రెడీ ముందుగా కొంచెం నానబెట్టుకోవాలి మన అందరు తెలిసిన విషయమే సో కొంచెం నానబెట్టేసి ఉడికించుకుంటే మనకి చాలా బాగా అవుతుంది బ్రౌన్ రైస్ లేకపోతే చాలా విజిల్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో అందరికీ తెలిసిన ఇంకొకసారి గుర్తు చేస్తుంది అనమాట అండ్ మనకి బ్రౌన్ రైస్ లో కూడా ఈ మధ్య బాస్మతి ఇలా దొరుకుతుంది కాబట్టి అది కూడా అదైతే ఇంకా ఈజీగా ఫాస్ట్ గా కుక్ అవుతుంది కదా అండ్ ఈ మధ్య బ్రౌన్ రైస్ లో ఫార్టిఫైడ్ బ్రౌన్ రైస్ కూడా దొరుకుతుంది సో మనకు కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఎక్కువగా ఉంటాయి రమ్య మన స్ప్రౌట్స్ పులావ్ రెడీ అయిపోయింది మనం సర్వ్ చేసుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నా కలర్ఫుల్ గా ఉంది యాక్చువల్లీ అంటే బెల్ పెప్పర్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్ తీసుకున్నాం స్ప్రౌట్స్ కూడా అనిపిస్తున్నాయి యాక్చువల్లీ స్ప్రౌట్స్ హెల్త్ కి చాలా మంచిది కానీ చాలా మంది తినడానికి ఇష్టపడరు చాలా బోరింగ్ గా ఫీల్ అవుతారు ఫస్ట్ అవును అలాంటి వాళ్ళ కోసం మీరు అండ్ లైక్ గ్యాల్స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి ఇన్డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి స్ప్రౌటింగ్ చేసినవి త్వరగా డైజెస్ట్ అవుతాయి ఓకే దానికోసం అని చెప్పేసి మనం స్ప్రౌట్స్ తీసుకున్నాం స్పెషల్ గా నెక్స్ట్ మనం కొత్తిమీరతో గ్యాండీస్ వేసుకుంటున్నాం రమ్య స్ప్రౌట్స్ పులావ్ రెడీ అయిపోయింది దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దానికి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది చాలా బాగుంది డెఫినెట్ గా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో టేస్ట్ చేసే కన్నా ముందు స్ప్రౌట్స్ పులావ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం స్ప్రౌట్స్ పులావ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ స్ప్రౌట్స్ టొమాటో ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం ముక్కలు ఉల్లి ఆకులు కొత్తిమీర ఇంగువ లవంగాలు ఉప్పు ఆలివ్ ఆయిల్ 
స్పౌట్స్ పులావ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకుని ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అందులో లవంగాలు అల్లం ముక్కలు ఉల్లి ఆకులు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించుకున్న తర్వాత అందులో క్యాప్సికం ముక్కలు కూడా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత అందులో టమాటా ముక్కలు స్ప్రౌట్స్ కలుపుకొని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుని అందులో ఉప్పు వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి తర్వాత ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ ని వేసుకుని కూడా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఉడికిన పిలవ్ ని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని కొత్తిమీరతో గానీస్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వేడి వేడి స్ప్రౌట్స్ పులావ్ రెడీ స్ప్రౌట్స్ పులావ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో వేడి వేడి పులావ్ తింటే చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ జనరల్ గా ఇందులో రెండు స్ప్రౌట్స్ ఒకటి బ్రౌన్ రైస్ ఒకటి ఇవి రెండు తినాలని చాలా బోరింగ్ గా ఫీల్ అవుతారు విడివిడిగా ఇవి రెండు కలిపేసి తింటే వచ్చిన టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మనం హ్యాపీగా రెగ్యులర్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది కదా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఇలాగో మంచి టేస్టీ ఎమ్మి డెలిషియస్ ఫుడ్ రెసిపీ చేసి పెట్టావు కాబట్టి సో మనం ఈ వీక్ మొత్తం మనం చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో సింపుల్ గా మనం ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి ఫాలో అయితే హెల్దీగా ఉండొచ్చు అనేది ఒకసారి చెప్పు మనం ప్రాపర్ ఇంకా బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ తీసుకోవాలి ఓన్లీ ప్రాపర్ ఫుడ్ తీసుకోవడం కాదు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా ఉండాలన్నమాట అట్లీస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా ఏదైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తే చాలా మంచిది అండ్ ఫుడ్ మనం తీసుకునేది ఏదైనా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఇంకా వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది యాంటీ ఆక్సిజెన్స్ ఇంకా వైటమిన్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి అండ్ వైటమిన్స్ విషయానికి వస్తే గ్యాల్స్టూన్స్లో ఫ్యాట్ సాలబుల్ వైటమిన్స్ తక్కువగా తీసుకొని వాటర్ సాలబుల్ వైటమిన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే లైక్ ఫ్యాట్ సాలబుల్ వైటమిన్స్ మనం ఎక్కువగా తీసుకుంటే లైక్ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ డి వైటమిన్ ఇ అండ్ కే ఈ నాలుగు మనం ఎక్కువ తీసుకుంటే దానికి తగ్గట్టు మనం ఎక్స్టర్ మళ్ళీ ఫ్యాట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది దాని మెటబాలిజం కోసం అందుకని చెప్పేసి ఫ్యాట్ సాలబుల్ వైటమిన్స్ తక్కువగా తీసుకొని వాటర్ సాలబుల్ వైటమిన్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి అండ్ సప్లిమెంట్స్ అలాంటివి తీసుకుంటే కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఎక్కువ ఫ్యాట్ సాలబుల్ వైటమిన్స్ తీసుకోకుండా నార్మల్ డాక్టర్ని అడిగి వైటమిన్స్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే బెటర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవ్లి థ్యాంక్ యూ రమ్య సో చూసారు కదండి ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం గాల్ స్టోన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం మీ అందరికీ ఐడియా వచ్చే ఉంటుంది సో హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవ్వండి చక్కగా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వాక్ అన్న ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేయండి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మనకి ఇష్టం కదా అని ఒకే రకమైన ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం కాకుండా రకరకాల ఫుడ్ ట్రై చేస్తూ ఉంటే మనకు అన్ని న్యూట్రియన్స్ కూడా సమృద్ధిగా అందుతాయి అనమాట సో గుర్తుపెట్టేసుకున్నారు కదా మా నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక టాపిక్తో బోల్డ్ అని రెసిపీస్తో కలుస్తాం అంతవరకు దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే బొబ్బాయి Thank you.